ആ ഞാൻ പ്രഗ്നന്റ് ആണ് ഓ അപ്പൊ നമ്മ അതിന് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ ഇപ്പൊ ഒരു ബന്ധമില്ല എന്തായാലും പ്രഗ്നന്റ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഫീലിംഗ് പ്രഗ്നന്റ് ആ അങ്ങനെയൊക്കെ ഇക്കാലത്ത് ഏത് ഇരുപത്തിരണ്ട് വയസ്സിൽ എപ്പോഴും വെറുതെ ഒക്കെ തോന്നിക്കൊണ്ടിരിക്കും നിങ്ങൾ തമ്മില് ആ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രശ്നത്തിന് പറ്റിയില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾ തമ്മില് ഐഡിയോളജീസിലെ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടായിട്ട് ആർഗ്യുമെന്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുമായിരുന്നു ഓ എപ്പോഴുണ്ട് അയ്യോ അത് ഞാൻ വിശദ അത് ഞാൻ വിശദമായിട്ട് ഞാൻ തന്നെ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം എപ്പോഴെങ്കിലൊക്കെ തോന്നാറുണ്ടോ എനിക്ക് അച്ഛാന്നൊന്ന് വിളിക്കണം ചില സമയം അങ്ങനെ ഫീലൊന്നും വന്നിട്ടില്ല അങ്ങനെ മൈത്രയാന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് അതേ ഫീൽ തന്നെയാണ് ആനന്ദിനെ എന്നോട് റൊമാൻറ്റിക് ആയിട്ടിരിക്കാൻ പറ്റുന്നു വേറൊരാളുടെ റൊമാൻറ്റിക് ആയിട്ടിരിക്കാൻ പറ്റുന്നു അത് ആനന്ദിന് പറ്റില്ല എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറ്റും എൻ്റെ അമ്മ ചേച്ചി എന്ന് വിളിക്കണേ പക്ഷെ എനിക്ക് ചേച്ചി എന്ന് ഞാൻ വിളിക്കുന്ന വേറെ എൻ്റെ കസിൻസും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ജയശ്രീ ചേച്ചി എന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ ആണ് എനിക്കും ഞാൻ ശേഷിച്ചാനുള്ള ബന്ധം അത് അതിൽ അമ്മ ബന്ധം ഉണ്ടാവാം ചിലപ്പോൾ സിബ്ലിങ് പോലെയുള്ളത് ഉണ്ടാവാം ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഉണ്ടാവാം പലതും ഉണ്ടാവാം റൊമാൻസ് ഒക്കെ തുടക്കത്തിൽ ഉണ്ടാവാം എനിക്കതൊന്നും അങ്ങനെയാണ് ടൂ തൗസൻഡ് ട്വന്റി ഫോർ നമ്മള് തുടക്കത്തിലാണ് ഇനി അങ്ങോട്ട് ട്വന്റി ഫോർ എന്നുള്ള ഇനി അങ്ങോട്ട് ഇനി അങ്ങോട്ട് നല്ല പോലെ കിടന്ന് ഇറങ്ങുക വരട്ടെ ഫുഡ് ഇട്ട് കാണാൻ എന്റെ ആഗ്രഹം നല്ല നല്ല കോമഡി ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഒത്തിരി നല്ല കോമഡിക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ള കഥാപാത്രങ്ങളൊക്കെ കുറെ വർഷം കോമഡി ഒന്നും ഇതുവരെ കിട്ടിയില്ലല്ലോ അപ്പൊ ഇപ്പൊ അതിനെപ്പറ്റി ഓർത്ത് റിഗ്രറ്റ് ഉണ്ടോ എന്നാ മനോഹരമായി സംസാരിക്കുന്ന വ്യക്തി ആ ഒരു സംസാരത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് നമ്മളൊരു ചോദ്യം ഉത്തരം അങ്ങനെ ഒരു ടിപ്പിക്കൽ ഇന്റർവ്യൂ ഫോർമാറ്റ് അല്ല നമുക്കൊരു ചാറ്റ് ആയിട്ട് നല്ല ഫ്രണ്ട്സ് സംസാരിക്കും നമ്മൾ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് തുടങ്ങാൻ പോകുള്ളൂ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ആൾക്കാരാണ് എങ്കിലും കുറെ കാര്യങ്ങൾ കനി പറയുന്നത് കേൾക്കാൻ രസമാണ് അത് കേൾക്കാൻ ഇഷ്ടമാണ് അപ്പൊ ഞാന് കനി കുസൃതി എന്ന് പറയുന്ന ആക്ട്രസ്സിനെ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ അതിൽ കാന്താരി കൺമണി എന്നാണ് സോ ഓൾ കെ 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 എന്താണ് ഈ കാന്താരി കൺമണി അയ്യോ അത് പക്ഷെ പണ്ട് എപ്പോഴും ഞാൻ ഈ ആള് മലയാളി സിനിമക്കാരും ആ മലയാളി ഒരുപാട് ആളുകളൊക്കെ ഇൻസ്റ്റയിൽ വരുന്നതിന് മുമ്പേ ഉള്ള ഒരാളാണ് അപ്പം എന്തോ ഇട്ടതാണ് തോന്നുന്നു എൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ അതില്ല കാന്താരി ഒരു ഒരു മുളക് എന്നുള്ള രീതിയിൽ കുറച്ച് ഇഷ്ടമുള്ളൊരു മുളക് ആയതുകൊണ്ട് സത്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതും എന്ന് വെച്ചാൽ പിന്നെ നമ്മളിങ്ങനെ പൊതുവെ അങ്ങനെ പറയില്ലേ കാന്താരിയാണ് ചെറുതാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് കേട്ടതാണ് കൺമണി എനിക്ക് പൊതുവെ എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളൊരു വാക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ വെറുതെ തമാശയ്ക്ക് ഇട്ടതാണ് അത് പിന്നെ ഈ നമ്മൾ എന്താ എന്താണ് ആ ബ്ലൂ ടിക്ക് ഒക്കെ വന്ന് കഴിയുമ്പോൾ മാറ്റാൻ പാടില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുമല്ലോ പിന്നെ മാറ്റാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ എന്തോ ആണ് കുറച്ച് കാലത്തേക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റും ആ എന്താണോ എന്തോ എന്താ അപ്പോൾ പറഞ്ഞാൽ അത് അങ്ങനെ കിടക്കുന്നതല്ല അതിന് വലിയ സംഭവം ഇല്ല ചുമ്മാ പക്ഷേ എന്നാലും നമുക്ക് ഈ പേര് വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് കനി കുസൃതി എന്നുള്ള വ്യക്തി സിനിമയിൽ പോപ്പുലർ ആവുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ നാടകങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് തുടങ്ങിയ സമയത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് മൈത്രേയൻ ജയശ്രീ എന്ന രണ്ടുപേരുടെ മക്കള മകളായത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം അറിയുന്നത് അപ്പോൾ ആ പേരിൽ തന്നെ ആണ് ആദ്യം നമ്മൾ ഓക്കെ കനി കുസൃതി പേരിൽ വന്ന് മാറ്റം എങ്ങനെയാണ് ഈ കുസൃതി ഉണ്ടായത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ അല്ല ഞാൻ ചോദിക്കുന്നില്ല അതിലേക്ക് ഒന്നുമല്ല എപ്പോഴും ഒരു എന്താ പറയാ അപ്ബ്രിങ്ങിനെ പറ്റിയാണ് കൂടുതൽ ചോദിക്കുന്നത് പക്ഷെ എനിക്കറിയാം വർക്കിനെ പറ്റി സംസാരിക്കാനാണ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം അപ്പൊ അല്ല അങ്ങനെ കൊണ്ടല്ല ഞാൻ എന്ത് പേരിനെ പറ്റിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് അത് വെച്ചാണ് ഞങ്ങള് ഇപ്പൊ ഞാൻ ട്രിവാൻഡ്രം ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ഇപ്പം നാടകങ്ങളെ കുറിച്ച് അധികം നാടകം കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിലും കനിയുടെ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിലും അറിയാം അതിൽ ആരൊക്കെയാണ് പോപ്പുലർ ആയിട്ട് വരുന്നത് പുതിയ പുതിയ ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ വരുന്ന സമയത്തൊക്കെ നമ്മൾ അറിയുമല്ലോ ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു കുട്ടിയുണ്ട് എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ആ ഒരു പേര് വഴിയാണ് നമ്മളൊക്കെ ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ഇപ്പം പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ കനി പറയുമ്പോൾ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തോളം നമ്മുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ ജനിച്ച് വളർന്നതിൽ ഏറ്റവും നമ്മൾ ആഗ്രഹിക
പ്രശ്നങ്ങൾ തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ആ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് കാര്യം തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ തന്നെ എൻ മൈത്രയൻ ഞാൻ വളരെ ചെറുതായിരിക്കും മൈത്രയുടെ ഒരു എക്സ്പ്ലോറർ ഉണ്ട് ഒരു ചെറിയൊരു ബൈക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ അപ്പം വണ്ടിയിൽ ഇറങ്ങി പോകുമ്പോൾ മൈത്രി പറയും സൺഗ്ലാസ് വെക്കണം എന്ന് പറയും എന്നിട്ട് സൺഗ്ലാസ് ഉണ്ടോ മേടിച്ചോ അപ്പം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സൺഗ്ലാസ് വെക്കുന്നതൊക്കെ ഭയങ്കര അന്നൊക്കെ ഇപ്പോഴും അതെ പക്ഷേ നമ്മൾ കറുത്തിട്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ അതിനെ കൂടുതൽ കളിയാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ എല്ലാത്തിനും നീ എന്താണ് മറ്റേ സ്റ്റാറാണോ അത് വെക്കാൻ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒരു സൺഗ്ലാസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തോ ഭയങ്കര ി സൗന്ദര്യമുള്ളവരും പൈസ ഉള്ളവരും ഒക്കെ ഉള്ളവർ വെച്ചാൽ കുഴപ്പമില്ല വേറെ ആരും ഇതൊന്നും വെക്കാൻ പാടില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ കുറെ കാര്യങ്ങളും ഇതൊന്നും ജാടയുള്ളവരാണ് വെക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അപ്പം മൈത്രേൻ ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ ഓ എന്നെ വീണടുത്തുള്ള പയ്യന്മാരൊക്കെ കളിയാക്കും അപ്പം ബാക്കിൽ ഫ്രണ്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇത് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഓ എന്നെ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ഇവരൊക്കെ കളിയാക്കും അപ്പം ഞാൻ അവിടെ നിന്നൊന്ന് വീട്ടിൻ്റെ ഭാഗത്തൊന്നും മാറി കഴിയുമ്പോൾ വെക്കുള്ളൂ അപ്പം ഇങ്ങനെയൊക്കെ അതായത് ഇതിനൊരു തമാശയായിട്ട് പറയുകയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു കുഞ്ഞു കാര്യം അതുപോലെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പുറത്തിറങ്ങുമ്പം ഉറച്ച് ചിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ കൂട്ടുകാർ പെൺകുട്ടികളുടെ അടുത്തൊക്കെ അമ്മമാരും ഒക്കെ ഉറച്ച് ചിരിച്ച് അവർക്ക് അടി കൊടുക്കുക എന്താണ് അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും അപ്പം അത് എൻ്റെ വീട്ടിൽ അങ്ങനെ ഒന്നും അല്ല അപ്പം എനിക്ക് ഇതിൽ ശരി തെറ്റൊന്നും അങ്ങനെ എൻ്റെ അച്ഛനമ്മയാണ് ശരി ആ മറ്റൊരു തെറ്റാണ് ഇവർ ശരി അങ്ങനെ ഒന്നും ക്ലിയർ ആയിട്ടൊന്നും മനസ്സിലായിട്ടില്ലായിരുന്നു ചില കാര്യങ്ങൾ അവർ പറയണം ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കൂട്ടുകാർ അവർക്ക് അത് പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹമാണ് പക്ഷെ അത് സമ്മതിക്കുന്നില്ല അതൊക്കെ എനിക്ക് ഇത് അത് ശരിയല്ലല്ലോ അവരെന്ന് തോന്നും മറ്റത് ഞാനും കുറെയൊക്കെ കൺവെൻഷനിൽ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട് കുട്ടിക്കാലത്ത് കുറെ കാലത്ത് ഓ നമ്മൾ സ്ലീവ്ലെസ് ഉടുപ്പ് ഒന്നും ഇടാൻ പാടില്ല ഞാൻ അങ്ങനെയൊക്കെ വിചാരിച്ചിരുന്ന ആളാണ് എൻ്റെ അച്ഛനും അങ്ങനെ നീ ഞങ്ങളെ പോലെ ആണെന്നൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടേ ഇല്ല അവരും നിനക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ചെയ്യുന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ എന്താ എനിക്കെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ആൾക്കാരെ നമ്മൾ ഇല്ല എനിക്ക് പറ്റില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാണല്ലോ അത് പറയാൻ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ അവരെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അത് കേൾക്കാം അങ്ങനെ ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്കും കുറെ കൺവെൻഷണൽ ചിന്തകളായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു സമയം വരെ ശരിക്കും നാടകം കളിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് അതൊക്കെ നമ്മൾ ഇതെൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ കാര്യമില്ല എന്തിനാണ് അവരെ ഇടപെടണം എന്നൊക്കെ തോന്നാൻ തുടങ്ങിയത് അപ്പോൾ കുറേ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്ന മുതിർന്ന ആൾക്കാരെയൊക്കെ നമ്മൾ കുറച്ച് വിഷമിപ്പിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് എനിക്കിങ്ങനെ അവർ പെട്ടെന്ന് എന്നോട് മിണ്ടാതിരിക്കുക ഓ ഈ കുട്ടി മുടി എനിക്ക് കുറെ മുടി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം മുടി വെട്ടിയതിന് പ്രശ്നം മറ്റ് ആ ഉടുപ്പ് ഇട്ടതിന് പ്രശ്നം ഇതിന് പ്രശ്നം അപ്പം അത് ഒരു സ്ട്രഗിൾ ആ ഒരു സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ എനിക്ക് തന്നെ ആ സമയത്തേക്ക് ബോധ്യം വന്നിരുന്നു ഇതൊക്കെ എൻ്റെ കാര്യങ്ങളാണ് ഇത് അവരെടുക്കുന്നത് പക്ഷെ അതൊന്നും എൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയും നീ അങ്ങനെ ചെയ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വന്നല്ല ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അച്ഛൻ മൈത്രേൻ എന്ന് പേര് വിളിക്കണം അപ്പം എപ്പോഴെങ്കിലും ഒക്കെ തോന്നാറുണ്ടോ എനിക്ക് അച്ഛാന്നൊന്ന് വിളിക്കണം ചില സമയം അങ്ങനെ ഫീലൊന്നും വന്നിട്ടില്ല അങ്ങനെ മൈത്രേ എന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് അതേ ഫീൽ തന്നെയാണ് ഒരു വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ഒരു വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ആ വാക്കും ആ മനുഷ്യനുമായിട്ട് നമുക്ക് ബന്ധം ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ചില കൂട്ടുകാരുണ്ടാവും അപ്പം എൻ്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരിയുണ്ട് ആതിര എന്നാണ് പേര് ഞാൻ ആതിര എന്നുള്ള വാക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് അവളും ഞാനും എന്താണോ ബന്ധം അതാണ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യണേ അത് ആ വാക്ക് വേറൊരു ആളെ ആതിര എന്ന് പറഞ്ഞ് പരിചയപ്പെടുമ്പോൾ പോലും എനിക്ക് അത് ആ ആതിര അല്ല ആ വാക്ക് ആ ഇമോ ആ വ്യക്തിയായിട്ടുള്ള മാനസിക അടുപ്പ എക്സാക്ട്ലി ആ വാക്കിന് അർത്ഥം ആ മാറും അതിന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോഴൊക്കെ അങ്ങനെ എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു വിഭവം അപ്പൊ എനിക്ക് അവിയൽ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ അവിയൽ അവിയൽ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് അത് തന്നെ ഞാൻ ഓരോ തവണയും അത് ഇനി വേറൊരു നാട്ടിൽ അവിയൽ നല്ല വിളിക്കണം എന്ന് വെച്ചോളൂ അതിനെ പക്ഷെ അത് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരാൾക്ക് ആ വാക്ക് കേട്ടാൽ അത് തന്നെ ആയിരിക്കും അനുഭവിക്കുക എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അതുപോലെ ഞാൻ മൈത്രേനെ മൈത്രയ എന്ന് വിളിക്കുമ്പോഴും എന്താണോ എന്റെ മൈത്രേനെ ഇടയ്ക്കുള്ള ആ ബന്ധം എന്താണോ ആ സ്നേഹം എന്താണോ ആ ബഹുമാനം അത് അത് തന്നെ ആ വാക്കിൽ ഞാൻ
വാക്കുണ്ടാവും അവര് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു വാക്ക് അതെ ആ വീട്ടിലെ കസേരയ്ക്ക് ചിലപ്പോ ആ വാക്കായിരിക്കും ഒരു പറയാം പക്ഷെ അതിന് ആ അർത്ഥം അത് കസേര മാറുന്നില്ലോ അതന്നെ അങ്ങനെ അച്ഛൻ എഴുതിയ ലെറ്റർ ഭയങ്കര പോപ്പുലർ ആണ് ഇന്റർനെറ്റിലൊക്കെ വൻ സെൻസേഷൻ ആയ ഒരു സംഭവമാണ് നമ്മുടെയൊക്കെ അച്ഛൻ അങ്ങനെയൊക്കെ ഒന്ന് അതിന്റെ ഒരു രണ്ടു കാര്യങ്ങളെങ്കിലും അംഗീകരിച്ച് പക്ഷെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അത്ര ഭയങ്കര സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു അച്ഛനൊന്നും അല്ല എങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് അച്ഛനോട് പറയാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഞങ്ങളൊക്കെ റെസ്ട്രിക്ഷൻ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു അവരായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല നീ ഇതൊന്നും സംസാരിക്കരുത് ഇതൊന്നും ചെയ്യരുതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷെ എഗെയിൻ അയ്യോ അത് സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തെറ്റാണ് അച്ഛനോട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയാൻ പാടില്ല അച്ഛനോട് ഇങ്ങനെ പെരുമാറാൻ പാടില്ല എന്നൊരു സാധനം ഉള്ളിൽ എവിടെയോ കിടപ്പുണ്ട് ഇപ്പോഴും അത് മാറി വരാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ ആ സമയത്താണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇങ്ങനെ ഒരു ലെറ്റർ ഇത് വായിച്ച കഴിഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതിനെ പറ്റിയൊക്കെ ഒരു ധാരണ ഓൾറെഡി നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ദിവസം പെട്ടെന്ന് കിട്ടുന്ന കഥ അല്ല അങ്ങനെയാണല്ലോ അവിടെയാണല്ലോ വളരെ അപ്പൊ അതിനൊരു റിപ്ലൈ ആയിട്ട് അച്ഛൻ ഇങ്ങനെ വളരെ ഇമോഷണൽ ആയിട്ടൊരു സംഭവം ചെയ്യും അപ്പൊ അതിനൊരു റിപ്ലൈ എപ്പോഴെങ്കിലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ അത്രക്ക് ബുദ്ധിയൊന്നും ഇല്ല തോന്നുന്നു എനിക്ക് ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ വേണ്ട ഇല്ല റിപ്ലൈ അല്ല റിപ്ലൈ അല്ല പക്ഷെ ഞാൻ ഇത്രയും ഞാൻ കൂടെ ചിലപ്പോൾ ഇപ്പം ഇരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോഴായിരുന്നു ഈ കത്തുകൾ വെച്ചാൽ എന്താ മാറ്റേണ്ടത് പിന്നെ ഞാൻ വേറെ ജെൻഡറിലുള്ള ഒരാളായിരുന്നെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും എഴുതേണ്ടത് അങ്ങനെ ചുമ്മാ നമ്മൾ സംസാരിക്കാറുണ്ട് എന്താ വേണ്ടത് ഇതൊന്നും ശരിയായിരുന്നില്ല ഇത് ഈ പാക്ക് നമുക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ അത്രേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ ഞാൻ ഒരു റിപ്ലൈ ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല അല്ല ചോദിച്ചത് എന്താ വെച്ചാല് നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഒന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ഒന്ന് ഫോണിൽ സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനൊന്ന് ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ കേട്ടോ ഇപ്പോഴോ ആ ഫോണില് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമുക്കൊന്ന് ലൈവിൽ സംസാരിക്കുന്ന പോലെ അല്ല വിളിച്ചാ കിട്ടുമോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഒന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കുന്നതിന് പ്രശ്നം ഇല്ലെങ്കിൽ മൈത്രേനും അവർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എന്നോട് ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്ന ഇടയ്ക്ക് മൈത്രേനെ ഒന്ന് വിളിക്കാവോ എന്തിനാണ് എനിക്ക് അറിയില്ല കേട്ടോ അവർക്ക് വെറുതെ മൈത്രേന്റെ സൗണ്ട് ഇന്റർവ്യൂ കൂടെ അതുകൊണ്ട് വൈത്ര സ്പീക്കറിലാണ് കേട്ടോ ഹലോ നമസ്കാരം എന്റെ പേര് സൗമ്യ മൈത്രയാ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യ കുട്ടിയാണ് ഹായ് ഞാൻ സൗമ്യ ഞങ്ങളിങ്ങനെ സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കുവായിരുന്നു അപ്പം കനിയോട് എപ്പോഴും അബ്രിങ്ങിനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കും നമ്മളപ്പോ ലെറ്ററിന്റെ കാര്യം പതിനെട്ട് വയസ്സിൽ എഴുതിയ ലെറ്ററിനെ പറ്റിയിട്ടും താങ്കൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത കോൺസെപ്റ്റ്സിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിനൊരു റിപ്ലൈ എപ്പോഴെങ്കിലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ച കൂട്ടത്തിലാണോ എന്ന് വിളിച്ചു നോക്കിയാലോ എന്ന് പറഞ്ഞത് കേട്ടോ സോറി മൈത്ര അവിടെ തിരക്കിലാണോ അല്ല റിപ്ലൈ ആയിട്ട് റിപ്ലൈ ഒന്നും ഞാൻ തന്നിട്ടില്ല ഞാനും നമ്മൾ നമ്മളിങ്ങനെ ഇത് ഇപ്പോഴാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു എഴുതിയാൽ ബെറ്റർ അങ്ങനെയൊക്കെ അല്ലേ സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളത് അതെ 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 ഈ സാധാരണ അച്ഛന്മാര് നമ്മളെ റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യുന്നു നമ്മള് ആ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു വഴക്കൂടലാണ് നമ്മുടെ ഒക്കെ ഞങ്ങളുടെ ഒക്കെ ടീനേജ് കാലം പോയിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ നിങ്ങൾ തമ്മില് ആ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രശ്നത്തിന് പറ്റിയില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾ തമ്മില് ഐഡിയോളജീസില് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടായിട്ട് ആർഗ്യുമെന്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുമായിരുന്നു ഓ എപ്പോഴുണ്ട് അയ്യോ അത് ഞാൻ വിശദ അത് ഞാൻ വിശദമായിട്ട് ഞാൻ തന്നെ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം ഞാൻ നല്ലപോലെ വഴക്കിടാറുണ്ട് മൈത്രനോട് വഴക്കിട്ട് ഞാൻ ഇനി അന്യ ഇനി ആൾക്കാരെ നാളത്തേക്ക് എന്നോട് വേണ്ടരുത് എത്രയൊക്കെ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാലും വളരെയധികം ഫാമിലി ആയിട്ട് ഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കുട്ടിയായിട്ടാണ് അല്ലെ കുഞ്ഞിലേ മുതൽ അച്ഛന്റെ കൈ തൂങ്ങി ഇങ്ങനെ നടക്കാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുണ്ടായിരുന്ന കുട്ടിയാണല്ലേ ഇപ്പോഴും അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണോ അങ്ങനെ അന്നത്തെ പോലെ അന്നൊക്കെ വെച്ചാൽ എനിക്ക് മൈത്ര അല്ലേ മൈത്രനെ വെച്ചിട്ടോട്ടെ അപ്പൊ അവൻ കഴിക്കല്ലേ ഓക്കെ ഓക്കെ ഞാൻ ബാക്കി ഇതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ തന്നെ ഞാൻ ചോദിച്ചോളാം കേട്ടോ സാർ താങ്ക് യു താങ്
ആണ് ജോലി ശരിക്കും എടുക്കുന്ന ആള് വീട്ടില് ആള് പോണം ഡോക്ടർ ആണ് പോകുന്നത് അതെ ബ്രഹ്മചേഷിക്കാണ് മൈത്രനാണ് എന്നെ നോക്കാൻ നിക്കുന്നതും ജയശേഷി ജോലി എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ജീവിക്കാനുള്ള വരുമാനം കൊണ്ടുവരുന്നത് ജയശേഷിയും അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു അപ്പം മൈത്രനോട് സ്വാഭാവികമായിട്ടും കൂടെ നിൽക്കുന്ന മറ്റത് കുട്ടികൾക്ക് അമ്മമാരോടുള്ള പോലെ എനിക്ക് മൈത്രനോടാണ് അത് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ജയശേഷിയുടെ അമ്മയും ഇവർ രണ്ടുപേരും ആണ് എനിക്ക് കൂടുതൽ അടുപ്പം ജയശേഷി ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് കണ്ടില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ വലുതായിട്ടാണ് ജയശേഷിയോട് എനിക്ക് ആ കൂടുതൽ അടുപ്പം വരണം സംസാരിച്ചിട്ടും ഒക്കെ നമുക്ക് പെൺകുട്ടികൾ പെൺകുട്ടികൾ അമ്മമാരോട് വേറെ ഏജിൽ നമുക്ക് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് അവരെന്താ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് എനിക്ക് എനിക്ക് ഇത്രയും അടിപൊളി ഒരു സ്ത്രീയാണല്ലോ അവരെന്ന് അങ്ങനെ ആ ഒരു സമയത്താണ് തോന്നുന്നത് അങ്ങനെ ആ പറഞ്ഞ ആ ഒരു കാണാതിരിക്കാനേ പറ്റില്ല അങ്ങനെ എനിക്ക് കാണാതിരിക്കാൻ ഇഷ്ടം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്റെ അമ്മമ്മയും മൈത്രേനും അവര് ഉണ്ടായിരുന്നു എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് കാണാതിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ എനിക്ക് അറിയൂല്ലായിരുന്നു ഒരു പത്ത് പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് വയസ്സ് വരെ മൈത്രണ എന്നും ഉണ്ട് വീട്ടിൽ എപ്പോഴും നമുക്ക് ഒരു സ്കൂളിൽ പോകുന്ന കൂടി കിട്ടുന്ന പോലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാനുണ്ട് പക്ഷെ ആ ഒരു വലുതാവുമ്പോൾ പൊതുവെ കുട്ടികൾക്ക് പുറത്തു പോയി പഠിക്കാനൊക്കെ ആണല്ലോ സ്കൂളിൽ നിന്ന് വീട്ടിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കാനാണല്ലോ പലപ്പോഴും കുട്ടികൾക്ക് ഇഷ്ടം അപ്പോ എനിക്ക് പക്ഷെ അങ്ങനെ അല്ലായിരുന്നു കാരണം എന്റെ വീട്ടിലായിരുന്നു എല്ലാ അടിപൊളി അത് പുറത്ത് പോകുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് റെസ്ട്രിക്ഷൻ തോന്നുന്നത് പുറത്തുള്ള ആളുകളാണെങ്കിൽ നമ്മളെ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ അപ്പൊ വീട്ടിലിരിക്കുന്ന എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം നമ്മുടെ എല്ലാ സ്വാതന്ത്ര്യം ഉള്ള സ്ഥലം അതിലും വലിയ സ്വാതന്ത്ര്യം വേറെ എവിടെ ഇല്ല ആ അപ്പൊ എനിക്ക് പോകണ്ട എനിക്ക് പുറത്ത് കോളേജിലൊക്കെ കൂടെ പഠിക്കുന്ന പയ്യന്മാരൊക്കെ എന്റെ അച്ഛനേക്കാളും കൺസർവേറ്റീവ് ആണ് എന്റെ പ്രായത്തിലുള്ള പിള്ളേരൊക്കെ മൈത്രേനെക്കാളും ഒക്കെ അങ്ങ് ഏതോ ഒരു അഞ്ഞൂറ് വയസ്സുള്ള അപ്പൂപ്പം പറയുന്ന പോലത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ എനിക്ക് എന്റെ കൂടെ ഉള്ള ചെറുക്കന്മാരെ ഒന്നും ഒട്ടും ഇഷ്ടമായിരുന്നില്ല ഉടുപ്പ് നേരിടാണ് പറയുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് എനിക്ക് എന്ത് എനിക്ക് വീട്ടിൽ നിന്നാ മതി അങ്ങനെ തോന്നുമായിരുന്നു വല്യട്ടൻ അതെ അതെ അങ്ങനെയാ കൂടുതൽ പേരും ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പൊ എനിക്ക് ഒരു സ്ഥലത്ത് നാടകത്തിന്റെ അവിടെ പോലും നാടകം അത്യാവശ്യം പ്രോഗ്രസീവ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പോലും അവിടെ പോലും എന്റെ വീട്ടിലുള്ള അത്ര സ്വാതന്ത്ര്യം അല്ല അവിടെ പോലും ഉള്ളത് അവിടെ പോലും ചില ചില കാര്യങ്ങളിൽ പല റെസ്ട്രിക്ഷൻ എല്ലാ വ്യക്തികളും അല്ല കേട്ടോ പക്ഷെ അതൊരു ഗ്രൂപ്പ് ആൾക്കാരായിട്ട് തന്നെ ഇപ്പൊ ഈ ആട്ടം സിനിമ ചില ആൾക്കാർ അങ്ങനെയും ചില ആൾക്കാർ ഓപ്പൺ ഓക്കെയാണ് എപ്പോഴും അപ്പൊ നമ്മൾ അതിനകത്തൊരു സ്ട്രഗിൾ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അവിടെ പോലും എനിക്ക് എന്റെ വീടായിരുന്നു എപ്പോഴും ഏറ്റവും അടിപൊളി സ്ഥലമായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ അമ്മയായിട്ടുള്ള കണക്ഷൻ ആ ഒരു ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ആണ് വന്നത് അച്ഛന്റെ കുട്ടി എന്നുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ വലിയ വലിയ വ്യക്തികളായി മുതിർന്നു കഴിയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അമ്മയായിട്ടുള്ള കണക്ഷൻ വരുന്നത് അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ് നിർത്തിയ വിഷയമാണ് എപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു ബോണ്ടിങ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ബോണ്ടിങ് എങ്ങനെയാണ് കുട്ടിക്കാലത്തെ ഉണ്ട് എനിക്ക് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഉണ്ടെങ്കിലും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എന്നും കണ്ടില്ലെങ്കിൽ വിഷം വരില്ല അതൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല എനിക്ക് ഒന്നും കുറച്ചൊരു പത്ത് ഇരുപത്തിനാല് എനിക്കിങ്ങനെ ഒരു കാരണവും ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ പേടിയൊക്കെ വരും എങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ആ ഞാൻ പ്രഗ്നന്റ് ആണ് ഓ അപ്പൊ എന്റെ അമ്മ അതിന് നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ട് ഇപ്പൊ ഒരു ബന്ധവും ഇല്ല എന്തായാലും പ്രഗ്നന്റ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഫീലിങ് പ്രഗ്നന്റ് ആ അങ്ങനെയൊക്കെ കുട്ടിക്കാലത്ത് ഇരുപത് ഇരുപത്തിരണ്ട് വയസ്സിൽ എപ്പോഴും വെറുതെ ഒക്കെ തോന്നി കൊടുക്കും അപ്പൊ എന്റെ അമ്മക്ക് അപ്പൊ എന്റെ അമ്മ ഇതൊക്കെ ഭയങ്കര ലൈറ്റായിട്ട് എടുക്കുന്ന ഒരു അമ്മയാണ് ഭയങ്കര ഒരു അടിപൊളി അമ്മയാണ് അറിയുന്നത് ഒരിക്കൽ ആൾക്ക് തൈറോയിഡും യൂട്രസിന്റെയും ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് അതായത് എട്ടൊമ്പത് ഒരുമിച്ചായിരുന്നു ഓപ്പറേഷൻ എയ്റ്റ് ടു നയൻ അവേഴ്സ് ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് വീട്ടിൽ കിടക്കുക മിണ്ടാമൂല വേറെ കിടക്കുക അപ്പോൾ അന്നത്തേക്ക് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും ഞാൻ പ്രഗ്നന്റ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു വെറുതെ വെറുതെ എന്ന് വെച്ചാൽ പീരീഡ്സ് എങ്ങാനും ഒരു ദിവസം അര മണിക്കൂറൊക്കെ ലേറ്റ് ആയി തന്നെ എനിക്ക് തുടങ്ങും അപ്പോൾ അപ്പോൾ എന്നോട് അമ്മ ചോദിച്ചു എനിക്കിപ്പോൾ അതിന് ബോയ് ഫ്രണ്ടോ എന്തെങ്കിലും ബന്ധം ഉള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടോ ആരും ഇല്ല എനിക്കന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വർഷം എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഉറങ്ങി കിടക്കുന്ന അമ്മ ഞാൻ ഹലോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ പ്രഗ്നന്റ് ആണ് നമുക്ക് ഈ രാത്രി എന്ന് പഠിക്കുക ശബ്ദം
ചിലരത് കൂട്ടുകാരായിരിക്കാം ചിലർ അപ്പം നമ്മൾ ബ്രേക്കപ്പ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഓൾഡ് ബോയ് ഫ്രണ്ട് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഗേൾ ഫ്രണ്ട് ആയിരിക്കാം അറിയില്ല അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ നമ്മുടെ അച്ഛൻ തന്നെ ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഏതെങ്കിലും ചിറ്റപ്പൻ ആയിരിക്കാം അറിയില്ല നമ്മളിങ്ങനെ വളരുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ പറ്റിയ കിൻ കിൻഷിപ്പ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കും നമ്മളെ പോലെ ചിന്തിക്കണം നമ്മളെ പോലെ ചിന്തിക്കുന്ന മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ചിന്ത കൂടുതൽ മുമ്പോട്ടാക്കാൻ കഴിവുള്ള ഓ ഈ ഈ ഈ ആളെൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ആണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതിനേക്കാൾ രസമായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഇപ്പോൾ ഐ എം ഗ്രോയിങ് വിത്ത് ദം ആൻഡ് ഐ ഫീൽ സെക്യൂർ ആൻഡ് അവരെനിക്ക് ഭയങ്കര എന്നെ കെയർ ചെയ്യും ഞാനും അവരെ കെയർ ചെയ്യും ഇതൊക്കെ തോന്നുന്ന നമ്മൾ കണ്ടെത്തുന്ന കുറച്ച് ആൾക്കാരുണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ അച്ഛനും അമ്മയും തന്നെ ആയിരിക്കും അത് ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ അനിയത്തിയോ അനിയനോ അല്ലെങ്കിൽ ചേട്ടനോ ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അവരൊന്നും അല്ല വേറെ പുറത്തുള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കാം ആ ആൾക്കാർ ചേരുന്നതാണ് ഫാമിലി എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഫാമിലി എന്നുള്ളൊരു ഫീൽ കിട്ടുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ അവർക്ക് നമുക്ക് അവരോട്ടൊക്കെ ജീവിക്കാൻ പറ്റുമായിരിക്കാം പക്ഷെ നമ്മൾക്ക് അവർ എന്തായാലും നമുക്ക് അവർ ഒരാവശ്യമുള്ളപ്പോൾ നമ്മൾ അവർക്ക് അവർക്ക് വേണ്ടി നമ്മളവിടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കൊരു ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരുണ്ട് അല്ല അങ്ങനെ ഒരു കൊടുക്കൽ വാങ്ങൽ ഭയങ്കര ക്ലിയർ അങ്ങനെ അല്ലാത്ത എന്നാ ബൗണ്ടറീസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ അവരെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യും അല്ലാണ്ട് ഇപ്പോൾ കൺവെൻഷനൽ ഇവിടുത്തെ ഫാമിലികൾ പലപ്പോഴും ബൗണ്ടറി ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ അവർ അവരുടെ പേഴ്സണൽ കാര്യത്തിൽ പോയി ഇടപെടും ഭയങ്കരമായിട്ട് വേറൊരാളുടെ ഇനി ഈ വീട്ടിൽ താമസിക്കുകയാണെന്നെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് ജീവിച്ചാൽ മതി അങ്ങനെയൊക്കെ വെത്തും അങ്ങനെ അല്ലാത്ത അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എന്നാ കെയർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള നമ്മൾ തന്നെ കണ്ടെത്തുന്ന ഫാമിലി അത് ചിലപ്പോൾ ജനിച്ച അച്ഛനും അമ്മയോ അനിയത്തൊക്കെ തന്നെ ആവാം അങ്ങനെയുള്ള ഫാമിലികളും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അവർ അത്രയും സിങ്ക് ആണത് അതേസമയം ജനിച്ച വീട്ടിലില്ലാതെ പക്ഷെ പുറത്തു നിന്നാണ് കണ്ടുപിടിച്ചവരുണ്ട് അപ്പം അതാണ് എനിക്ക് ഫാമിലി ആ ഒരു ഫാമിലി എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് അല്ലാതെ എല്ലാവരും ഒറ്റയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് തന്നെ ജീവിക്കണം അങ്ങനെയൊന്നും ഫീലിംഗ് വന്നിട്ടുള്ളൊരു സ്പേസ് എവിടെയൊക്കെയാണ് എന്നെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ താമസിക്കുന്ന വീട് ശരിക്കും ആനന്ദം അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ശ്രേയ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും താമസിക്കുന്ന അവിടെ എനിക്ക് ഈയൊരു സംഭവം ഞാൻ അതിലേക്ക് എത്തുന്ന സമയത്ത് ഞാനിത് ഇങ്ങനെ വേണോ വേണ്ടി കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വിഷയമാണ് നിങ്ങൾ പാർട്ട്നേഴ്സായിട്ട് കുറേ വർഷം ജീവിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കോൺസെപ്റ്റിൽ കുറച്ച് വ്യത്യാസമുണ്ട് ഒരാൾ കുറച്ചുകൂടെ ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു ഒരാൾ മോണോഗ്രാമസ് ആണ് അപ്പം സി ആ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ സി ആ ഐഡിയോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ പാർട്ട്നേഴ്സിൽ വിചാരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം പക്ഷേ ഇതെങ്ങനെ മാച്ച് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ഇത്രയും കാലം കൊണ്ടുപോയി അത് കഴിഞ്ഞ് ആ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ മറ്റൊരാൾ കൂടി വന്നപ്പോൾ ആ സ്പേസ് നിങ്ങൾ എനിക്കത് അല്ല അത് ഇപ്പൊ ആ ഇന്റർവ്യൂലും എനിക്കത് ഫുള്ള് പറയാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറെ ഒരാള് ആരോ ഇങ്ങനെ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ കനി പക്ഷെ പറഞ്ഞു ഓപ്പൺ ആണ് പക്ഷെ ആനന്ദിന് പറ്റില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എങ്ങനെ അത് ഓപ്പൺ അതെ ഞങ്ങൾ ഓപ്പണിൽ അല്ല കാരണം ആനന്ദിന് അത് പറ്റില്ല ഞാനും ആനന്ദ് ട്രൈ ചെയ്തു അങ്ങനെയല്ല ആനന്ദ് ട്രൈ ചെയ്തു ഓപ്പൺ ആയിട്ടിരിക്കാൻ ട്രൈ ചെയ്തു ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് പറ്റാത്തപ്പോഴാണ് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കണം ഓബിയസ്ലി പക്ഷെ എനിക്കത് പറ്റുന്ന ഒരാളാണ് ആനന്ദ് പറ്റാത്ത ഒരാളാണ് പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് തമ്മിൽ ഇഷ്ടമുള്ളതാണ് ആനന്ദ് ട്രൈ ചെയ്തു പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് ഞാനും ആനന്ദ് തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഞങ്ങൾ ആ ഒരു റൊമാൻറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വേണ്ട എന്ന് വെക്കുക ചെയ്തത് കാരണം അത് അപ്പോഴല്ലേ ഓപ്പൺ ആനന്ദിന് എന്നോട് റൊമാൻറ്റിക് ആയിട്ടിരിക്കാൻ പറ്റുന്നു വേറൊരാളോട് റൊമാൻറ്റിക് ആയിട്ടിരിക്കാൻ പറ്റുന്നു അത് ആനന്ദിന് പറ്റില്ല എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറ്റും പക്ഷെ ആനന്ദ് അപ്പോൾ ആനന്ദിൻ്റെ കൂടെ ഇപ്പം ഇഷ്ടം വന്നിട്ടുള്ള ആൾ കുമ്മ ശരിക്കും അത് പറ്റില്ല അപ്പോൾ അവരിരുന്നോട്ടെ എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ റൊമാൻസ് ഒന്നും നോക്കുന്ന ഒരാൾ അതൊന്നും വേണ്ട എനിക്ക് എനിക്ക് വേണ്ട വെച്ചാൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റണം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് റൊമാൻസ് ഒക്കെ തുടക്കത്തിലുണ്ടാകും എനിക്കതൊന്നും വേണ്ട വിഷയമേയല്ല ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും ഇല്ലെങ്കിലും ഒരു കുഴപ്പമില്ല സത്യത്തിൽ അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആനന്ദും ശ്രേയയും അവർക്ക് ഒരു റൊമാൻറ്റിക് റിലേഷൻഷിൽ അവർക്ക് ആഗ്രഹിക്കുന്ന മൊണോങ്കുമസിൽ തന്നെയാണ് പക്ഷെ ആദ്യം ഞാനുള്ളൊരു
അപ്പൊ ആനന്ദിന് അത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളിപ്പോ എങ്ങനെ വെച്ചാല് ആ അതിൽ കാണുമ്പോ അവരെ എല്ലാവർക്കും തോന്നുന്നു തോന്നും ആ ഇന്റർവ്യൂ കാണുമ്പോ തോന്നും ചിലപ്പോ ഞാനും ഇപ്പോഴും ഓപ്പൺ ഇപ്പൊ ഓപ്പൺ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ അല്ല ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ ശരിക്കും ഒരു ബ്രേക്കപ്പ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു നല്ല അടുപ്പമുള്ള ഫ്രണ്ട്സോ അല്ലെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് അത് ത്രിബിളിംഗ് പറഞ്ഞു ശരിക്കും ഒരു ബ്രദേഴ്സ് എല്ലാം അറിയാവുന്ന ഒരു ഫാമിലി പോലെ ആയി അവർ റിലേഷൻഷിപ്പിലാണ് കാരണം പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ഇത് രണ്ടും ട്രൈ ചെയ്തു മുമ്പ് അതാ ഞാൻ പറയാം മൊണോഗോമസ് ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഓപ്പണും ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് പക്ഷെ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ എപ്പോഴും ഹേർട്ട് ആവും അതുകൊണ്ട് ഇതാണ് ബെറ്റർ ഞങ്ങൾ നമുക്ക് എന്നും സംസാരിക്കണമെന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ഇത് പറയുന്ന സമയത്തും നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആളുമായിട്ട് അത് വർക്ക് ഔട്ട് ആയില്ല എന്നൊരു സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി നല്ല പാർട്ട്നേഴ്സ് ആയി വർക്ക് ഔട്ട് ആയില്ല എന്താ പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഞാൻ കുട്ടികാലത്ത് എപ്പോഴും എന്റെ കുഞ്ഞമ്മ ഇങ്ങനെ പറയും ഓ അവന്റെ പ്രേമം പൊട്ടിയോ എന്ന് ചെയ്യും അത് ഞാൻ എന്റെ എന്റെ അർത്ഥം എന്താ അത് പറയണേ ഒരു കാര്യം ജീവിതകാലം മുഴുവൻ നിന്നാൽ മാത്രമാണ് വർക്ക് ഔട്ട് എന്ന് ഇയാൾ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ചോദിക്കണേ ഞാൻ അങ്ങനെ എല്ലാം വിശ്വസിക്കണം അങ്ങനെ ജീവിതകാലം അനശ്വരമായി നിന്നാൽ മാത്രമേ അത് വർക്ക് ഔട്ട് ആവുന്നേ അല്ല വരിക്കണേ ഞാൻ നമുക്ക് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് അല്ലേ അതെങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റുക അഞ്ചു മിനിറ്റിന് അഞ്ചു വർഷത്തിനാണ് അഞ്ചു മിനിറ്റിനേക്കാളും പ്രാധാന്യം അൻപത് വർഷത്തിനാണ് അങ്ങനെ പറയാനൊന്നും എനിക്ക് പറ്റുന്നില്ല നമ്മുടെ ആ മൊമെന്റിൽ നമുക്ക് മുഴുവനായിട്ട് ആ സ്നേഹം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അത് എന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു അത് എപ്പോഴും ഉണ്ട് അവിടെ പക്ഷെ ഇപ്പൊ അല്ല അത്രേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ ഇത് ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ അതിന് വർക്ക് ഔട്ട് ആയുള്ളൂ എന്നല്ല ഞാൻ വരയ്ക്കണം ഞാനും ആനന്ദും പരിചയപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ചിലപ്പോ പരിചയപ്പെടാതെ പോയിരുന്നിരിക്കാം വേറെ നാട്ടിലുള്ള ഒരാൾ ഞാൻ വേറെ നാട്ടിലുള്ള എന്തോ ഒരു ഭാഗ്യത്തിന് എന്തോ ഒരു പ്രോബബിലിറ്റി കൊണ്ട് അതുപോലെ പരിചയപ്പെടാത്ത പല ആൾക്കാരും ലോകത്തുണ്ടാവും നമ്മൾ ചിലപ്പോ ഇയാൾ കണ്ടുപിടിക്കാം ഭയങ്കര ഒരു ഫ്രണ്ടിനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഒക്കെ ഉണ്ടാവും നമുക്ക് അറിയില്ല നമ്മൾ ആരെയൊക്കെയാണ് പരിചയപ്പെടാത്തത് നമുക്ക് തന്നെ അറിയില്ല ആ പരിചയപ്പെടാൻ പറ്റി എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം എന്നെ സംബന്ധിച്ചോളം ഓക്കെ എന്തായാലും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഭയങ്കര ക്ലാരിറ്റിയോട് കൂടി കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടിരിക്കാൻ തന്നെ നല്ല രസം ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇനി എനിക്ക് ചോദിച്ചറിയണമെന്നുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മുടെ ടൈം സമയമായി അപ്പൊ എന്തായാലും പുതിയ കിലോ സൂപ്പ് അതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ട് ഓക്കെ കോമഡി ആണോ അത് കോമഡി ആണ് പക്ഷെ എന്റെ ക്യാരക്ടർ കോമഡി അല്ല എനിക്കത് അങ്ങനെ പറയാമോ ഇപ്പോഴേ അല്ല സീരീസ് കോമഡിയാണ് പക്ഷെ ചിലപ്പോ കോമഡിയില് നമ്മൾ കോമഡി ചെയ്യുന്നു നല്ലല്ലോ നമ്മുടെ സിറ്റുവേഷൻ ആണല്ലോ കോമഡി സോ അങ്ങനെയാണ് എന്റെ ക്യാരക്ടർ പക്ഷെ അത് ചില ക്യാരക്ടേഴ്സ് അങ്ങനെയല്ല അവർക്കും ചെയ്യണം ഇപ്പൊ ഓക്കെ കമ്പ്യൂട്ടർ പോലെ ഇപ്പൊ എന്റെ ക്യാരക്ടർ അല്ലെ ഞാൻ പെർഫോം ചെയ്യണമല്ലോ കോമഡി അങ്ങനെയല്ല എന്റെ ക്യാരക്ടർ അതിൽ അത് ഞാൻ വേറെങ്കിലും പറഞ്ഞു എന്റെ ഏറ്റവും ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഡയറക്ടർ അഭിഷേക് ചോപ്പയാണ് ഇത്രയും നാളും വർക്ക് ചെയ്തത് അത്രയും എനിക്കൊരു സിംഗ് കിട്ടിയ വേറെ ഡയറക്ടർ അത്രയും എനിക്ക് കിട്ടും പേഴ്സണലി ഭയങ്കര നല്ല ഡയറക്ടർ ആയിരുന്നു അതിനെ പറ്റി എന്താണ് കൂടുതൽ വേറെ എനിക്ക് അറിയണം ജനുവരിയിൽ റിലീസ് ആവും അത് ആക്ച്വലി മുംബൈ റിലീസ് ആവും കുറച്ച് ഡിലേ ആയി പിന്നെ വേറൊരു ഫിലിം സൺ ഡാൻസിൽ പ്രീമിയർ ചെയ്യണം അപ്പൊ എന്തായാലും ടൂ തൗസൻഡ് ട്വന്റി ഫോർ നമ്മൾ തുടക്കത്തിലാണ് ഇനി അങ്ങോട്ട് ട്വന്റി ഫോർ എന്നുള്ള ഇനി അങ്ങോട്ട് ഇനി അങ്ങോട്ട് നല്ല പോലെ കിടന്ന് ഇറങ്ങി വരട്ടെ ഫുഡ് ഇട്ടിട്ട് അതാണ് എന്റെ ആഗ്രഹം നല്ല ജലദോഷമുള്ള ആളെ പിടിച്ചിരുത്തി ഞങ്ങൾ കുറച്ചു നേരം ഒന്ന് കൊന്നു പക്ഷെ നല്ല കോമഡി ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഒത്തിരി നല്ല കോമഡിക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ള കഥാപാത്രങ്ങളൊക്കെ കോമഡി ഒന്നും ഇതുവരെ കിട്ടിയില്ലല്ലോ അല്ലേ വരും വരും അപ്പോ ഇപ്പൊ അതിനെ പറ്റി ഓർത്ത് റിഗ്രറ്റ് ഉണ്ടോ എനിക്ക് അല്ലെങ്കിലും പേഴ്സണലായിട്ടുള്ള സ്പേസിൽ കയറി ചോദിക്കുന്നത് ഞാൻ ആസ് എ ഫ്രണ്ട് ആരെങ്കിലും പേഴ്സണൽ സ്പേസിൽ പോകുന്നു പക്ഷെ എന്റെ ജോലിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ചില സമയത്തൊന്ന് ഇന്റർവ്യൂ അല്ല ഞാൻ പറയണേ റിഗ്രറ്റ്സിനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ ചോദിച്ചതിനെ പറ്റിട്ടോ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഭയങ്കര ഞാൻ എന്തായാലും അത്ര അങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ റിഗ്രറ്റ് ഒക്കെ ഇല്ലാത്ത മനുഷ്യൻ ഉണ്ടാവില്ല അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞാണ് റിഗ്രറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കാര്യങ്ങൾ മൊമെന്റലി ബിഹേവ് ചെയ്ത ക
ബെറ്റർ ആണെന്ന് തോന്നുന്ന ആൾക്കാരോട് ഞാൻ സംസാരിക്കും അവരോട് സംസാരിക്കും എനിക്ക് കിട്ടുന്നൊരു ഗിവാൻ ചെക്ക് ഞാൻ തന്നെ തീരുമാനം എടുത്താണല്ലോ മുമ്പോട്ട് പോവാ അതിൽ പിന്നെ എനിക്ക് റിഗ്രറ്റ് ഒന്നുമില്ല അത് തന്നെ വരുന്നിടത്ത് വെച്ച് കാണുക അത്ര അപ്പൊ എന്തായാലും വരുന്നിടത്ത് വെച്ച് എല്ലാം കാണാം താങ്ക് യു സോ മച്ച് നൈസ് ടോക്കിംഗ് ടു യു